Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir wollen heute in diesem kleinen Beitrag aus der Reihe Theoretische Elektrotechnik uns das Verhalten der Felder an den Grenzflächen überlegen, so wie es sich direkt aus den Max-Vergleichungen ergibt. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Gut, wenn wir anfangen, dann äh, können wir hier äh, sofort äh, beginnen mit äh, dem Coulomb-Gauss-Gesetz, äh, das hier nochmal hingeschrieben ist, Differenz d gleich äh, rho v. Und äh, wir wenden diese Gesetzmäßigkeit an auf eine Geometrie, die äh, gerne auch in der Literatur als Gaussche Dose oder Gaussche Schachtel bezeichnet wird oder auch als Gaussische Box oder ähnliches. Und äh, ja, die Geometrie ist relativ einfach. Wir haben hier eben eine Grenzfläche zwischen zwei Medien. Das Medium 1 äh, ist charakterisiert durch ein Epsilon 1 und ein μ 1. Das Medium 2 ist äh, charakterisiert durch ein Epsilon 2 und ein äh, μ 2. Und äh, wir stellen uns jetzt ein Volumen vor, das eben ja, ob so eine kleine Box ist, eine Dose ist, ähm, die ähm, in dem einen Volumen ähm, in der, auf der einen Seite beginnt und sich bis in die, auf die andere Seite ähm, äh, erstreckt. Und äh, der Einfreiheit halber nehmen wir halt hier so ein zylinderförmiges Gebiet. Äh, die Grenzflächen äh, sind äh, parallel zur äh, Grenzfläche. Die Grenzfläche selber ist durch ihren normalen Vektor n charakterisiert und äh, die Stirnseiten, also äh, Deckel und Boden der Box sozusagen, äh, sind charakterisiert durch die normalen Vektoren n1 auf der einen Seite und n2 auf der anderen Seite. Ähm, ja, und äh, äh, wir betrachten als erstes tatsächlich die, die elektrische Verschiebung D, die auf beiden Seiten jetzt irgendwelche Werte hat. Und wir werden davon ausgehen, dass diese Flächen des Zylinders, Deckel und Boden des Zylinders, klein genug sind, um D als konstant über diese Fläche anzusehen. Gut, ähm, ja. Was können wir machen? Wir haben ein Volumen, wir haben die differenzielle Beziehung, die lokale Beziehung und ja, dann ist es, glaube ich, naheliegend, dass wir zunächst mal eben auf eine integrale Beziehung übergehen. Das machen wir, indem wir auf beiden Seiten das Volumenintegral anwenden und wie wir schon wissen, können wir mit dem Integralsatz von Gauss aus dem Volumenintegral über die Divergenz eben ein Oberflächenintegral äh, machen. Und äh, jetzt machen wir einen Grenzübergang h gleich 0. h ist die Höhe dieses Zylinders. Das heißt, äh, wir lassen dieses ganze Gebilde äh, zusammenschrumpfen. Äh, das äh, Volumen äh, ist dann natürlich kein richtiges Volumen mehr. Äh, das heißt, im Grenzübergang wird auch das Volumen ähm, zu Null. Und ähm, dann ist klar, da haben wir ja gar keine Mantelfläche des Zylinders mehr, dann wird zu dem Oberflächenintegral tatsächlich nur noch der Deckel und der Boden dieses Zylinders beitragen. Ähm, weil wir gesagt haben, dass äh, d über diese Fläche a konstant sein soll, ist das Integral dann auch entsprechend schnell aufgeschrieben. Das ist einfach der Beitrag des, der einen Fläche, der ersten Fläche, n1 mal d1 skalar multipliziert und das Ganze eben dann multipliziert mit der Fläche a selber. Und dazu kommt entsprechend der Beitrag des Bodens, der Fläche 2, n2 mal d2 auch wieder multipliziert mit der Größe der Fläche. Ein sehr einfaches Oberflächenintegral in dem Falle. Und äh, auf der anderen Seite haben wir das Volumenintegral, ähm, wo wir jetzt berücksichtigen müssen, ähm, dass ähm, das Volumen ja zusammengepresst ist auf die, ähm, ähm, auf die Fläche beim Grenzübergang h gegen 0. 
Und de dementsprechend ist auch die Volumenladungsdichte keine echte Volumenladungsdichte mehr, sondern etwas, was nur noch bei x gleich 0 einen Wert hat. Ähm, das können wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir eben hier tatsächlich die Volumenladungsdichte ersetzen durch eine Flächenladungsdichte, Rho F. Die hat dann die Einheit Coulomb pro Quadratmeter. Äh, multipliziert mit der Delta-Funktion von x. Hier muss man beachten, x ähm, ist ja eine dimensionsbehaftete Größe, eine Länge. Äh, dementsprechend ist auch Delta von x dimensionsbehaftet und hat die Einheit 1 durch Länge, 1 durch Meter. Ähm, wer sich daran nicht mehr erinnert an diese Beziehung, schaut sich bitte noch mal das Video mit den ähm, Vorkenntnissen an. Da ist das drin erläutert. Ähm, ja, und in dem Fall ähm, wird auch dieses Volumenintegral jetzt ähm, relativ einfach. Wir können ähm, die äh, x-Integration ja sofort ähm, ausführen. Und es bleibt dann nur noch ein Flächenintegral übrig. Und ähm, ähm, beim Flächenintegral gehen wir auch wieder davon aus, dass die Fläche so klein ist, was wir natürlich immer erreichen können, ähm, dass ähm, Rho F auf der Fläche auch wieder konstant ist. Und dann ist das einfach Rho F mal A. Ja, und äh, hier können wir jetzt natürlich ähm, auf beiden Seiten ähm, das A auch rauskürzen. Und ähm, ja, N mal einem n mal d, das ist ja jeweils dann die Normalkomponente von d. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, in welche Richtung wir das machen. Wir hatten vorher hier tatsächlich n1 und n2 stehen. Wir haben jetzt ersetzt, dass n2 ist direkt das n, aber das n1 ist gleich minus n. Und daher kommt gerade auch hier dieses Vorzeichen. Deshalb steht hier minus n mal d1 und dann plus n mal d2. Ähm, ja, das sind die Normalkomponenten, sodass wir das auch einfach jetzt zusammenfassen können in dieser äh, übersichtlichen Form. Äh, Normalkomponente d2 minus Normalkomponente d1 äh, ist, ist gleich OF, sprich die Normalkomponente vom äh, d ist beim Übergang vom Medium 1 aufs Medium 2 unstetig und wir können auch angeben, wie groß diese Unstetigkeit, wie groß der Sprung der Normalkomponente ist. Achtung, selbst für einfache Medien, lineare, isotrope, homogene Medien, kann das nicht aufs E-Feld übertragen werden, weil sie ja auf beiden Seiten ein unterschiedliches, ein unterschiedliches Epsilon haben. Die müssen hier natürlich dann noch mit reingerechnet werden, sodass sie eine etwas andere Formulierung bekommen. Analog können wir das Ganze natürlich für B machen, für das B-Feld machen, für die magnetische Induktion. Hier wird es noch einfacher, weil Divergenz b ist gleich 0. Das heißt, wenn wir die gleiche Rechnung durchführen, steht auf der rechten Seite immer die 0 und dementsprechend bekommen wir hier heraus, dass die Normalkomponente von b stetig ist. Das heißt, beim Übergang vom Medium 1 ins Medium 2 springt die Normalkomponente nicht hier auch wieder Achtung, das was wir fürs B-Feld hier gesagt haben, gilt so nicht fürs H-Feld. Beim H-Feld hätten Sie auf beiden Seiten nach wie vor unterschiedliche Müs, sodass Sie dann eben tatsächlich einen Sprung bekämen. Wichtig sind aber zunächst mal diese beiden Beziehungen. Gut. Das äh, äh, sind die Aussagen für die Normalkomponenten von D und B. Und tatsächlich können wir auf ähnliche Art und Weise auch Aussagen machen für die Tangentialkomponenten von E und H. Und äh, dafür betrachten wir eine etwas andere Geometrie. Und wir machen das zunächst mal hier auf dieser Folie tatsächlich nur für das E-Feld. Was wir betrachten, ist eine sogenannte Stokesche Fläche. 
Also wir haben hier wieder unsere Grenzfläche zwischen den beiden äh, Medien 1 und 2. N ist wieder der normalen Vektor ähm, auf dieser ähm, Grenzfläche. Ähm, und jetzt legen wir senkrecht zu dieser Grenzfläche äh, eine Schleife, eine rechteckförmige Schleife, so wie sie hier dargestellt ist, die die Fläche A aufspannt. Ähm, die Kontur von A würde also entsprechend so rum durchlaufen, wenn der normalen Vektor äh, dieser Fläche jetzt aus der Folienebene herauskäme. Ansonsten hat sie äh, an der einen Seite die Länge L und äh, die andere Seite hat die Breite H. Ähm, E-Feld auf beiden Seiten ist wieder mit E1 bzw. E2 ähm, bezeichnet. Ähm, auch hier ähm, würden wir zunächst wieder eine Integration machen, jetzt aber eben eine Flächenintegration. Und zwar die Integration über diese gerade eingeführte Fläche A. Ähm, auf der einen Seite bekommen wir dann ein Flächenintegral über die Rotation von E. Da wissen wir schon wieder, das können wir über den Integralsatz von Stokes umwandeln in ein Konturintegral, also ein Linienintegral, geschlossener Weg um die Fläche herum. Das ist dieses Integral hier, EDS. Und auf der anderen Seite steht einfach das Flächenintegral, also Integral minus Integral a dB nach dt mal dA. Das, was hier steht, ist letztendlich die Flussänderung durch diese Fläche hindurch. Wenn wir jetzt den Grenzübergang h gegen 0 gehen lassen, dann ist klar, dass die Flussänderung durch diese Fläche, wenn diese Fläche zu 0 wird, wird auch die Flussänderung durch diese Fläche äh, verschwinden, ähm, sodass auf dieser Seite auf jeden Fall schon mal äh, eine 0 zu stehen kommt. Und ähm, bei dem Umlaufintegral ist es so, dass im Grenzübergang h gegen 0 natürlich diese Querstücke der Länge h keine Rolle mehr spielen, sondern nur diese beiden Längsseiten äh, noch einen Beitrag liefern. Und ähm, ja, dieser Beitrag ähm, ist hier hingeschrieben. Ähm, ähm, das Ganze ist jetzt aufgeschrieben in Bezug auf den Tangentialvektor t, der hier oben eingeführt ist. Und wir sehen, dass dieser eine Weg hier im Medium 1 in Richtung minus t verläuft. Deshalb taucht hier das Minuszeichen auf. Der andere Weg ist in Richtung von t. Ähm, dementsprechend gibt es hier ein positives Zeichen. Ähm, die Länge L kann ich anschließend natürlich rauskürzen, ähm, sodass ich ähm, sofort sehe, dass die Tangentialkomponente vom E an diesem Übergang stetig ist. Auch hier bitte wieder Vorsicht. Ähm, Sie könnten auch für Einfache Medien jetzt natürlich e durch ähm, ähm, äh, 1 durch Epsilon mal d ersetzen. Aber da das Epsilon auf beiden Seiten bei einfachen Medien wieder unterschiedlich wäre, bekämen sie eine Unstetigkeit. Also Sie können aus der Stetigkeit der Tangentialkomponente von e nicht auf die Stetigkeit der Tangentialkomponente von d schließen. Und äh, ja, dieser Tangentialvektor T, der ist natürlich nicht eindeutig. Sie können auf dieser Fläche, die charakterisiert ist durch den normalen Vektor n, beliebig viele Tangentialvektoren äh, definieren, indem Sie diesen Tangentialvektor jetzt einfach äh, rotieren. Ähm, und Sie könnten eine äh, entsprechende äh, Betrachtung natürlich äh, wieder machen. Sie können dann wieder eine Fläche einführen, eine stokische Fläche einführen, die auch wieder durch T und N aufgespannt wird, sodass Sie also äh, letztendlich diese Stetigkeitsbedingung für jeden beliebigen Tangentialvektor dieser Fläche, dieser Grenzfläche ähm, bekommen. 
Ja, und eine ganz analoge ähm, Betrachtung können wir jetzt auch fürs H-Feld machen. Da ist allerdings die Gleichung, unsere äh, Maxwell-Gleichung, das Durchflutungsgesetz, ein wenig ähm, komplizierter. Deshalb ist das Ergebnis auch ein bisschen komplizierter. Ähm, aber äh, zunächst mal würden wir wieder genauso eben eine Fläche ähm, legen, ähm, senkrecht zur Grenzfläche zwischen den Medien 1 und 2. Und äh, die Schritte sind auch zunächst mal die gleiche. Ich mache wieder ein Flächenintegral, nutze wieder den äh, Integralsatz von Stokes, um aus dem Flächenintegral über die Rotation ein Umlaufintegral zu machen. Ähm, und äh, schaue mir wieder die Orientierungen an, stelle wieder fest, der eine Weg geht in Richtung minus t, der andere Weg geht in Richtung t, äh, sodass ich ähm, auf der Seite 1 wieder ein negatives Vorzeichen bekomme, auf der Seite 2 bleibt das positive Vorzeichen und äh, äh, die äh, Änderung des äh, Verschiebungsstromes äh, äh, wird auch wieder verschwinden, wenn die Fläche klein wird, sodass dieser Term, das Integral über diesen Term im Grenzverfall h gegen 0 eben auch verschwindet. Äh, das, was übrig bleibt, ist dann das Integral über die Stromdichte, jda, äh, und äh, das ist ja eine Volumenstromdichte zunächst mal, die äh, hier in diesem Flächenbereich vorherrschen würde. Ähm, wenn ich die Fläche ähm, ähm, zusammenschrumpfen lasse, h gegen 0 gehen lasse, ähm, dann habe ich natürlich wieder nur den Beitrag auf der Grenzfläche selber. Das mache ich ganz ähnlich ähm, wie eben wieder, indem ich eine Delta-Funktion einführe und jetzt eine Oberflächenstromdichteverteilung ja habe, also JA mal Delta von X, wäre wieder meine äh, normale Stromdichte und äh, das sind also die gleichen Integrale, nur hier hinten das Integral kann ich jetzt natürlich einfach auswerten, weil die Delta-Funktion drin steht und äh, wenn wir wieder davon ausgehen, dass die Schleife klein genug ist, äh, sodass diese Flächenstromdichte äh, über den ganzen Bereich gleich ist, äh, dann bekomme ich hier eben entsprechend einfach nur die Tangentialkomponente äh, multipliziert mit der Länge raus. Jetzt muss ich aufpassen, welche Tangentialkomponente. Ähm, der, die Stromdichte wäre ja die Stromdichte, die durch diese Fläche hindurch greift. Ähm, und ähm, äh, wenn ich das jetzt auf die Grenzfläche zusammenschrumpfen lasse, dann ist das die Tangentialkomponente, die hier durch diesen Tangentialvektor T2 äh, gegeben ist, die hier eine Rolle spielt. T2 ist nichts anderes als der normale Vektor auf dieser Schleife, ähm, die ich hier definiert habe. Ähm, und äh, naja, äh, offensichtlich bilden diese Vektoren auch ein äh, Rechtssystem, und äh, äh, ja, auf diese Weise bekomme ich diese einfache Beziehung. Und ähm, auch hier sieht man sofort natürlich, dass man die Länge L wieder herauskürzen kann. so dass ich also insgesamt wieder eine einfache Aussage bekomme. Und zwar die, dass die Tangentialkomponente von H unstetig ist. Und die Unstetigkeit der Tangentialkomponente ist gegeben, durch eine Tangentialkomponente äh, der Oberflächenstromdichte. Aber wir müssen aufpassen, äh, T und T2 sind unterschiedliche Tangentialkomponenten, weil sie also äh, die Stetigkeit oder die Unstetigkeit äh, in Bezug auf den Tangentialvektor T äh, äh, hinschreiben wollen. Dann äh, müssen Sie sehen, dass Sie von der Oberflächenstromdichte die Tangentialkomponente bezüglich T2 bekommen. Die stehen also aufeinander senkrecht. Ähm, ja, und ähm, das gilt zunächst mal natürlich wieder für beliebige Tangentialkomponenten T. Die wären ja wieder ähm, beliebig, könnten die gewählt werden. Dabei muss ich aber T2 entsprechend auch 
mitdrehen, damit das funktioniert. Also T2 muss jeweils der normalen Vektor ähm, auf dieser Schleife ähm, sein oder anders ausgedrückt. Ja, es gibt eine feste Beziehung zwischen T2, N und T, die ähm, immer eingehalten werden muss. Ansonsten ist T aber ähm, beliebig. Gut, ja, das ähm, ist auch schon das, was wir ähm, über ähm, die äh, äh, hier über die äh, Grenzflächen, äh, über die Komponenten der Felder an den Grenzflächen äh, aussagen wollten. Ähm, die Beziehungen sind ähm, fundamental. Sie sehen, äh, dass wir das aus den Maxwell-Gleichungen nur mit reiner Mathematik hergeleitet haben, nichts anderes brauchten. Das heißt, auf diese Grenzbeziehungen können Sie tatsächlich immer zurückgreifen. Das sind keine Näherungen oder Approximationen, sondern das gilt tatsächlich immer. Gut, ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer können Sie auf der Webseite auch weitere Informationen finden. Bis zum nächsten Mal.